আমি শেখ মুজিব তুমিও শেখ মুজিব দেশে বিদেশে ছড়িয়ে চিঠিয়ে থাকা আমরা প্রতিটি বাঙালি শেখ মুজিব আমাদের পরিচয় প্রজন্মে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমি যখন কৈশোরে আমার বাড়ির থেকে চার মাইল দূরে নবাজার কেসি হাই স্কুলে পড়তাম তখন আমরা এটা বলা হতো পশ্চিম দিক পশ্চিম দিক থেকে আমরা দশ পনেরো বিশ জন একত্রে মেঠোপথে ধানের মেঠোপথে আমরা আসতাম একখান হইয়া একলা আইতাম না দৌড়াইয়া তেই সেখানে সেই আসার পথে একদিন দুই তিনজন বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করলেন ও বাবারা তোমারা স্কুল কোন দিন বন্ধ হবে আমরা আইল বানতাম তোমার দ্বারও কষ্ট হতো না আমরা আমরারও কষ্ট বিফলে যাইত না কইয়া দো তো আগে সাধারণত পাকিস্তান আমলের শুক্রবার বন্ধ আছিল কইলাম বা সাসা খালকে স্কুল বন্ধ খালকে বান্ধি লইয়ো বোলে খুব উপকার হল তোমরাও উপকার হইল আমারও উপকার হইল এই যে প্রায় পঞ্চাশ ষাট বছর আগর একটা কথা সেই কথাটা যে সেই যে একজন কৃষক মমতায় আমাদের বলছিলেন এমন সুন্দর করে আমি সেই রকমভাবে বলতে পারি নাই বলছিলেন সেই কথাটা আজও আমার স্মৃতি ছোটোবেলার স্মৃতি হিসাবে অম্লা লক্ষ্য হয়ে যাচ্ছে প্রাথমিক স্কুলে পড়তাম সময় আমার গ্রামে একজন দারগা ছিলেন এবং তিনি দুই ঈদে বাড়িতে আসতেন এবং রেডিও একটা নিয়ে আসতেন এবং দেখতাম যে ঈদের নমাজ পরে ঈদের নমাজ পরে গাঁও সমস্ত মানুষ ঠান বাড়ি গিয়ে আজ হয়েছেন তাই খানা দানার ব্যবস্থা করতেন এবং রেডিও শুনাইতেন রেডিও শুনাইতেন তো এই যে শোনানি আমি দেখলাম যে আস্তা দুই তিন গাঁওয়ের মানুষ হয় মনে হয় দারোগার চেয়ে বড় পোস্টার পৃথিবীতে নাই আমার মনে মনে আমি প্রশ্ন করলাম যে আমি দারে কয় কথাটা বুঝছেন কিন্তু তারপরে হাই স্কুলে যাওয়ার পর আমার বাড়ির গেলাত শমশননগর এয়ারপোর্ট শমশননগর এয়ারপোর্টে একটা এয়ার বেইস আছে সেই এয়ার বেইস এয়ার বেইসে আমি মধ্যবিন্দে যাইতাম এন্ন দেখতাম যে পাইলট যে সে সবচেয়ে ক্ষমতাশালী তখন আমার মনে হইল যে না আমি পাইলট হইবি এবং আমি উনিশশো সালে পাইলটে যাওয়ার জন্য পাইলট ট্রেনিং পর্যন্ত দিয়েছে পাইলট ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম আমরা একশো ছাব্বিশ জনে দিয়েছিলাম এগারোশো জন ফাঁস করছিলাম কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার পারিবারিক বাবা মা আছে একমাত্র সন্তান আমি কাজেই একমাত্র সন্তান বলতে আমি লেখাপড়া একটু আগ্রহীছি আরও দুই ভাই আছেন আমার যে তারা আমারে দিলেন না অর্থাৎ অদিনই বাদর দিনই কোয়েটা যেতে হবে আমারে দিলেন না এরপরে আমার এ স্বপ্নটাও মারা গেল তারপরে আমি নিলাম যে না ইঞ্জিনিয়ার হব ওই আমি গিয়া উনিশশো পঁয়ষট্টি সালে গিয়ে ভর্তি হলাম সিলেট পলিটে পলিটিক্যাল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ভর্তি হলাম ভর্তি হওয়ার পর একটা সেমিস্টার যাওয়ার পর হোস্টেলে থাকতাম হোস্টেলে থাকার পর যে এখানে একটা বরকদারি কলেরা দেখা দিল আমরা সাত আটজন কলেরায় আক্রান্ত হলাম এবং হসপিটালে হসপিটালে আমরা বহুদিন থাকলাম ফিরে এসে দেখলাম যে ডিপ্লোমা কোর্স কমপ্লিট করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় তো শেষ পর্যন্ত কি করলাম আমরা সাতজনই মদনমোহন কলেজে গিয়ে কমার্স কলেজে ভর্তি হলাম মনে হলো যে অ্যাকাউন্টেন্টে হবো স্বপ্ন আবার নিলাম যে অ্যাকাউন্টেন্ট বদল করলো কিন্তু সেই অ্যাকাউন্টেন্ট হওয়া হয় নাই যেটা কোনোদিন চিন্তা করতে পারি নাই যে পেশা হিসাবে সাংবাদিক সাংবাদিকতা নিব কিন্তু শেষ শেষ পথে পেশা হিসাবে নিজের বাচার হিসাবে পরিবারকে রক্ষা করার হিসাবে আমাকে সাংবাদিকতায় পেশায় নিয়ে আস নিতে হয়েছে এবং এখানেও এই পেশায় বহাল আছি তত প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক সেই শিক্ষকতা করতে করতে গিয়ে প্রায় ষাট বছর শিক্ষকতা করেছি তারপর দেখছি যে আমার দ্বারা এটা সম্ভব নাই আমি ছেড়ে চলে আসছি তারপর হাই স্কুলে জুনিয়র হাই স্কুল হাই স্কুল জীবনে আমার গেছে কিন্তু আমি নিজেকে দেখছি যে আমি যে প্রপারভাবে আমি কাজ করতে পারলাম না আমি যেখানে প্রপার কাজ করতে পারলাম না সেখানে আমার টিকা থাকা উচিত নাই যে আমি দিতে পারলাম না তখনই আমি লেখালেখি এবং সাংবাদিকতা বিশেষ করে সাংবাদিকতা পেশাকে আমি এখানে আসি এবং এই পেশার সঙ্গে জড়িত হয় সিলেটের যে একজন মানুষ আমাকে সবচেয়ে বেশি সহায়তা করছে সে হলো মুক্তাবিসুন্নুজ 
সেই আমাকে সবচেয়ে এ ব্যাপারে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আমাকে খুবই সহায়তা করেছে এবং তার প্রেরণা এবং উৎসাহে এবং আরেকজন লোক ছিলেন আপনাদের বিয়ানিবাজারের বাসিত আব্দুল বাসিত কালিয়া বাসিত জানে জানে বলা হতো তিনি আমা তিনি আমাকে খুবই উৎসাহ দিয়েছেন তাকে মাহবুবুর রহমান তিনি আমেরিকায় আছেন বর্তমানে উনি আমাকে সাহায্য করছেন অজয় পাল আমাকে সাহায্য করছেন এমলা ও মহিউদ্দিন শিরু আমাকে সাহায্য করছেন এবং তাদের যেমন আমি তো শ্রমিক আন্দোলন করি কাজেই শ্রেণী হিসাবে কিছু সাংবাদিক আমিনুর রশিদ চৌধুরী বা অন্যান্য যারা উচ্চ শ্রেণীর ছিলেন তাদের কাছে আমি একটা উচ্চিষ্ট মানুষ হিসাবেই অনেক সময় গণ্য হতাম সেই সময় যে সিলেক্ট প্রেস ক্লাবে আমি দুইবার নির্বাহী কমিটির সদস্য নির্বাচিত হলাম এবং আগের যে বিল্ডিং আছিল সেই বিল্ডিং নির্মাণ করার যে আহ্বায়ক সে আহ্বায়ক আমি ছিলাম আমি এমন আমি আমি উনসত্তরের মানুষ আর উনসত্তর মানে উত্থাল বাংলাদেশ সেই উত্থাল বাংলাদেশে আমার সঙ্গে যে লোকগুলো ছিলেন আমা আমাদের আমি বলবো যে আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস হিসাবে ছিলেন দিলওয়ার এবং আমরা একদল সৈনিক ছিলাম কাদের নওয়াজ খান মাহমুদ হক শামসুল করিম কয়েস তুষার কর মুকুল আশরাফ আব্দুল আহাদ সহ আরও অনেকেই আমরা যে বাংলা বাঙালি বাঙালি জাতীয়তাবাদ এই চিন্তা নিয়েই প্রগতিশীল চিন্তা চেতনার বুথ থেকেই যে আমার যে মনের মধ্যে যেটা জাগৃত হয় সেই তাদের কাছ থেকে যে অনুপ্রেরণা আর উৎসাহ পেয়েছি সেটা ধারণ করেই জীবন বর্ষ চলার চেষ্টা করছি ওর গুজ যারা ছিলেন যারা বাঙালির জন্য এখানে বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতি বিকাশের জন্য অনেক কাজ করে দেখেছেন যেমন আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ কাজটা হচ্ছে আলতাবালি পার্ক এই পার্ক আমাদের বাসা সাহিত্য সংস্কৃতির একটা প্রতীক এখানে রাস্তাঘাটের নাম রাস্তাঘাটের যে যে নামগুলো আছে এটা আমাদের অগ্রজরাই দিয়ে গেছেন তাই আমরা তারা দিয়ে গেছেন সময়ের বিবর্তনে সময়ের ধারায় অনেক অনেক কিছু গতি দ্বারা বদলায় আমাদের এখন একটা গতি দ্বারা হয়তো বদলাচ্ছে কিন্তু এই গতি দ্বারা সবসময় বদল থাকবে আমরা এটা মনে করি না আমরা মনে করি আমরা সঠিক জায়গায় আমরা পৌঁছব এবং বিলাতে যে তৃতীয় বাংলা আছে তৃতীয় বাংলার আন্দোলনকে আমরা বেগবান দ্বারায় এগিয়ে নিয়ে যাব পারিবারিক জীবনে আমি চার সন্তানের জনক আমার আয়সা ইসাক মুক্তি রাবেয়া ইসাক পেনি হাজেরা ইসাক এনি এবং জাকির হুসেন এই তিন সন্তান নিয়েই আমার বিলাতে বসবাস তিন মেয়ে তিন মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিয়েছি সন্তান নাতির নাতিনী সাতজন সাতজন পেয়েছি এবং আমার গৃহিণী ফাতেমা বেগম রানী যে আমার এই যাযাবর জীবনে যদি তিনি হাল না ধরতেন যদি আমাকে অনুপ্রেরণা না জুগাইতেন কারণ এই কষ্টের সাথে উনিও আমার সাথে ভাগাভাগি করে আমার কষ্টে শরিক হয়েছিলেন বলেই আমি আজকের ইসাক কাজল হয়ে হতে পেরেছি কাজেই আমার পারিবারের চার সন্তান এবং আমার স্ত্রীর কাছে আমি এ ব্যাপারে কৃতজ্ঞ দেশ মা মাটি সেই মা মাটিকে নয় মাস যুদ্ধ করে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার একমাত্র দেশ যেটা বাংলাদেশ আমরা যখন শুনলাম পাকিস্তান বাহিনী পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণ করেছে আমরা স্বাধীন হয়েছি সে আনন্দ কোনো শব্দ ছয়ন দিয়ে পূর্ণ করা যাবে না বাড়িতে ফিরে এসে বাড়িতে ফিরে এসে যখন মা বাপে উঠানে পাড়া দেওয়ার সাথে সাথেই মা বাপ মা বাবা জড়িয়ে ধরলেন কুলে তুলে নিলেন আমি যেন বুঝলাম যে আমি আমার সেই স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে এসেছি যে আজ থেকে আমি স্বাধীন আজ থেকে মুক্তি এই অনুভূতি বাসার দ্বারা বাসার দ্বারা প্রকাশ করা যায় না ছাত্র আসরকে কেন্দ্র করে এই সমস্যা সাহিত্য শিল্পী সংস্থা নামে একটি সংস্থা গঠিত হয় সে সংস্থার আমি যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ছিলাম সম্পাদক ছিলেন মাহমুদ হক সভাপতি দিলওয়ার 
এবং হেমচন্দ্রপ্রসাদ ছিলেন আব্দুল নূর ছিলেন যে নিজে পরবর্তীতে যা সদ রাজনীতি করতেন তিনিও ছিলেন সেই সিলেটের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি পর্ব যদি সিলেটে বর্ণনা করতে হয় সমস্বরের যে মিছিল মিটিং আন্দোলন এবং রেস্টার ম্যাচের সমাবেশ কোনোভাবেই বাদ দেওয়া যাবে না এবং এই যে দিলওয়ারের যে প্রেরণা দিলওয়ারের যে কথাবার্তা আমরা লেখা নিয়ে দিতাম আমি লেখা দিতাম সেটা তিনি এডিটিং করে সংবাদে পাঠাতেন সংবাদের খেলাঘরের আসর ইতেফাকের কচিকাচার আসর সেখানে চাপা হতো কত যে আনন্দ হতো তেই আমি আমার এই লেখালেখির জীবনের প্রেরণা দাতা অনুপ্রেরণা হিসাবে প্রথমে দেলবার তারপর মাহমুদকে আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি এবং করে যাব বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক এই স্লোগানের বিপ্লবী ইসা কাজল ব্রিটেনের সাংবাদিকতা ও লেখালেখি জগতে তিনি এক উজ্জ্বল নক্ষত্র দেশ মাতৃকার মুক্তি সংগ্রামে যিনি লড়েছেন লড়ছেন এখনো বাংলা আর বাঙালিয়ানার জন্য বাহান্ন এবং একাত্তরকে ধারণ করে কাজ করছে বাহান্ন বাংলা দু বছরে পা বিশ্বায়নে বাংলা এই শিরোনামের বর্ষপূর্তিতে যোগ্যতম গুণীজন হিসেবে মুক্তিযোদ্ধা সাংবাদিক ও লেখক ইসা কাজলকে বাহান্ন বাংলা টিভি লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড দু প্রদান করছে বাহান্ন বাংলা পরিবারের পক্ষে তাঁকে অভিনন্দন বিনম্র শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা